हेलो फ्रेंड्स तो जैसे कि आप सबको पता ही ये चल रहा है हमारा स्पीडी का रिवाइज थ्री ठीक है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आते हैं और जो आपके एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए इसमें आपका डेली रिवीजन भी होता है और कुछ न्यू भी आपको सीखने को मिलता है तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेट थर्टी फोर थर्टी थ्री सेट हम लोग का हो चुका है आज हम लोग करने वाले हैं सेट थर्टी फोर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट आज का पहला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था तो इसका नाम था अप्सरा क्या नाम था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर इसका नाम क्या था इसका नाम था अप्सरा डीडीटी की खोज किसने की थी डीडीटी की खोज किसने की थी ये की थी डॉक्टर पॉल मूलर ने किसने किया था डॉक्टर पॉल मूलर एक्चुअली इनका पूरा नाम क्या था डॉक्टर पॉल हरमन मूलर क्या था डॉक्टर पॉल हरमन मूलर और एटीन में इसकी खोज हुई थी डीडीटी की एटीन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसके अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे विक्रम साराभाई अच्छा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसका गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 1962 में कब हुआ था नाइनटीन में और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये थे जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष चुने गए थे विक्रम साराभाई ठीक है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इसका स्थापना कब हुआ था तो आप सब जानते हो इसरो का स्थापना हुआ था नाइनटीन में कब हुआ था नाइनटीन में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा कहा स्थित है तो कहा स्थित है ये ये स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा और ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन थे होम्योपैथिक चिकित्सा होम्योपैथिक चिकित्सा इसके जनक कौन थे इसके जनक थे हैनी मैन कौन थे हैनी मैन कल्पना चावला का जन्म कहा हुआ था तो कल्पना चावला का जन्म कहा हुआ था ये हुआ था करनाल हरियाणा में एक जगह है करनाल वहां पे कल्पना चावला का जन्म हुआ था ठीक है एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था जोसेफ लिस्टर ने किसने किया था जोसेफ लिस्टर ने भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहा प्रारंभ किया गया प्रथम परमाणु बिजली घर प्रथम परमाणु बिजली घर कहा स्टार्ट हुआ था यह स्टार्ट हुआ था तारापुर में कहा स्टार्ट हुआ था तारापुर में भारत के पृथ्वी परिक्षेपास यानी मिसाइल की तुलना रूस के किस मिसाइल से की जाती है भारत का मिसाइल है पृथ्वी इसका तुलना रूस के किसी मिसाइल से किया जाता है तो वो कौन सा मिसाइल है वो है स्कड रूस का एक मिसाइल है स्कड जिसकी तुलना भारत के पृथ्वी से की जाती है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी कौन थी ये थी कल्पना चावला ठीक है तो देखो यहां से कल्पना चावला के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले बात हम लोगों ने अभी देखा कल्पना चावला भारत के करनाल से थी हरियाणा करनाल से और ये भारत में जन्मी जरूर थी लेकिन बाद में इनका आ, सारा एजुकेशन वगैरह सब चीज आ, अमेरिका से हुआ ठीक है इसलिए बाद में इनको अमेरिकी नागरिक भी मिला और भारतीय हम लोग मूल के जानते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है ठीक है ये नाइनटीन में 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी और जिस स्पेस सेटल से वो गई थी उसका नाम क्या था उसका नाम था कोलंबिया क्या नाम था कोलंबिया ठीक है कोलंबिया तो कोलंबिया से ये 1997 में अंतरिक्ष में गई थी और इन इनका आपको पता होगा कि देहांत हो गया था 2003 में कब हुआ था 2003 में ये वापस लौट रही थी तो इनका जो स्पेस शिप था वो बर्न हो गया उसमें आग लग गया था वो डिस्ट्रॉयड हो गया था और जिसमें इनके साथ टोटल कितने मेंबर्स थे सात मेंबर्स थे ये लोग टोटल सात मेंबर्स थे यानी इंक्लूडिंग कल्पना चावला इंक्लूडिंग कल्पना चावला टोटल सात क्री मेंबर्स थे जिनका वहां पे डेथ हो गया था उस कोलंबिया के डिस्ट्रक्शन में ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कब हुआ था दो में जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी जेनेटिक कोड तो जेनेटिक कोड का खोज किया गया था हरिगोविंद खुराना के द्वारा 
उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था यह दिया था रुगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था रुगो डी ब्रिज ने रक्त परिवहन की खोज किसने की थी रक्त परिवहन तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं रक्त परिवहन का खोज किया था विलियम हार्वे ने किसने किया था विलियम हार्वे ने श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है तो श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहा स्थित है ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में कहा स्थित है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहा किया था परमाणु विस्फोट अपना पहला कहा गया था अभी ये बहुत फेमस है क्योंकि अभी अभी आपका जस्ट परमाणु मूवी आया है ठीक है इसके कारण से ये बहुत ही फेमस हो गया है और आपके आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको अवेयर रहना है परमाणु से रिलेटेड जो भी चीजें ठीक है कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट ऑन करके रख लेना तो पहली बात हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या इसका आंसर प्रथम परमाणु विस्फोट कहा हुआ था ये हुआ था पोखरण में कहा हुआ था पोखरण में अब देखो आपको यहां से बहुत सारे चीजें जाननी है पोखरण में जो प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था उसका नाम उसका नाम हम सब जानते हैं वो क्या है वो है स्माइलिंग बुद्धा क्या है स्माइलिंग बुद्धा पर देखो थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल बताता हूं आपको जानने में थोड़ी सी इंटरेस्ट भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा स्माइलिंग बुद्धा जो है यह अब आपसे पूछा जा सकता है स्माइलिंग बुद्धा का नामकरण किसने किया था कौन दिया था ये नाम तो एक्चुअली में एक ही नाम नहीं था इस परमाणु का जो विस्फोट हुआ था इसका तीन नाम था सिविलियन साइंटिस्ट देखो सिविलियन साइंटिस्ट क्या थे कुछ आर्मी के साइंटिस्ट थे और कुछ जो सिविलियन साइंटिस्ट थे उनको हेल्प करने के लिए उसमें रखा गया था ठीक है लगभग 40-50 सिविलियन साइंटिस्ट थे जिनको हेल्प करने के लिए रखा गया था असिस्ट करने के लिए जो परमाणु बम बनाने में मदद कर रहे थे तो सिविलियन साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा क्या स्माइलिंग बुद्धा आप यहां से इसको नोट डाउन करना सिविलियन साइंटिस्ट सिविलियन साइंटिस्ट के द्वारा इसको कहा गया स्माइलिंग बुद्धा इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी ने इसको कहा था ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा क्या कहा था ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा आप इसको नोट ऑन कर लो ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा ये कहा गया था इंडियन आर्मी के द्वारा आपका जो पोखरण में ब्लास्ट हुआ था इसको और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है आपका विदेश मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने इसको क्या कहा था इन्होंने इसको कहा था पोखरण वन ये भी बहुत फेमस रहा ये नाम पोखरण वन आप इसको पोखरण वन के नाम से भी जानते हो तो तीन नाम आपने अभी सीखा सिविलियन साइंटिस्ट के द्वारा स्माइलिंग बुद्धा जो बहुत ही फेमस रहा इसके नाम इसका ये नाम बहुत ही फेमस था आप सब जानते हो ठीक है और इंडियन आर्मी के द्वारा क्या कहा गया ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा जो थोड़ा कम फेमस था और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने इसको कहा पोखरण वन ठीक है तो ये सारी बातें होंगी नाम की अब डेट क्या है वो डेट है एटीन मे एटीन मे 1974, में 1974. अच्छा ये डेट में ही उसका एक नाम जो आपका था स्माइलिंग बुद्धा वो यहां छुपा हुआ क्योंकि इस दिन बुद्ध जयंती पड़ता था ठीक है एटीन में 1974 बुद्ध जयंती पड़ता था और ये डेट डिसाइड किया गया था ब्लास्ट के लिए इसी कारण से इसको स्माइलिंग बुद्धा भी नाम मिल सकता है ऐसा हम लोग जान सकते हैं ठीक है और इसके बारे में कुछ चीजें हैं उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी जब ये ब्लास्ट हुआ था 1974 में तो उस टाइम के पीएम कौन थे तो पीएम थी इंदिरा गांधी ठीक है इंदिरा गांधी उस वक्त की पीएम थी और जो भी चीज हो रहा था उसके बारे में ये हमेशा अपडेटेड रहती थी इनको हर एक चीज के बारे में पता रहता था थोड़ा सा इसके बारे में आप और जानो कि इंदिरा गांधी के अलावे मात्र दो ही ऐसे इंसान थे जिनको इसके बारे में पता रहता था कब कहा कैसे क्या हो रहा है ठीक है वो कौन थे वो थे एडवाइजर इनके एडवाइजर जिनका नाम था परमेश्वर हक्सर क्या नाम था परमेश्वर हक्सर और दुर्गाधर ये दो आदमी थे कौन कौन परमेश्वर हक्सर और दुर्गाधर इन दोनों को भी पता रहता था कहां पे क्या हो रहा है तो तीन आदमी टोटल थे जो हमेशा अपडेटेड रहते थे ठीक है अच्छा एक और खास क्वेश्चन इससे है कि हमारा जो यहां परमाणु वन टेस्ट था इसको किस अदर टेस्ट से अदर बॉम्ब से कंपेयर किया गया है क्योंकि ये भी एक एटम बम था तो इसको किससे कंपेयर किया गया था इसको कंपेयर किया जाता है फैटमैन ठीक है फैटमैन आप सब जानते हो फैटमैन कौन है ये फैटमैन अमेरिका का दूसरा परमाणु बम है जो जापान पे गिराया गया था 1945 में ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसमें दो बम गिराया गया था 1945 में पहला था लिटिल बॉय और दूसरा था फैटमैन ठीक है लिटिल बॉय ये गिराया गया था छह अगस्त को हिरोसीमा पर और फैटमैन ये गिराया गया था नौ अगस्त को नागासाकी पे ठीक है 
तो हम लोग का जो परमाणु बॉम्ब था उसको हम लोगों ने किससे कंपेयर किया था ये क्या था फैटमैन से ठीक है तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है पूछा जा सकता है आपसे कभी भी एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है और भी कुछ डिटेल्स हैं लेकिन यहां पे अभी आप इतना ही रखो एक और चीज आप इसमें नोट डाउन कर लो इसमें जो न्यूट्रॉन आपका जो क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन का जो टाइप यूज किया गया था ठीक है न्यूट्रॉन इनिशिएटर जो यूज किया गया था वो किस तरह का था तो वो था पोलिनियम बेरेलियम टाइप क्या था पोलिनियम बेरेलियम टाइप तो पोलिनियम बेरेलियम टाइप था आपका न्यूट्रॉन इनिशिएटर जो यूज किया गया था और इसके लिए कोडवर्ड यूज किया गया था फ्लावर क्या यूज किया गया था फ्लावर तो इसको भी आप याद रखो कि न्यूट्रॉन इनिशिएटर टाइप न्यूट्रॉन इनिशिएटर टाइप जो था वो था पोलोनियम बेरेलियम टाइप इसको नोट डाउन आप कर लो न्यूट्रॉन इनिशिएटर टाइप ये कैसा टाइप था ये था पोलोनियम बेरेलियम टाइप और इसके लिए कोडवर्ड क्या यूज का कोडवर्ड यूज किया गया था फ्लावर ठीक है तो इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ के याद रख लो अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था अभी अभी मैंने बताया 18 मई 1974 को ठीक है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया परमाणु ऊर्जा आयोग इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था यह किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह ये कौन सा था ये था आपका इंसेट टू ए कौन सा था इंसेट टू ए रडार का अर्थ क्या होता है रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होता है रडार का अर्थ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में बार्क का स्थापना कब हुआ था इसका स्थापना हुआ था उन्नीस में भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये कहां स्थित है ये स्थित है गोवा में अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है ये स्थित है गोवा में और अगला क्वेश्चन है मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी मलेरिया के कीटाणु की खोज ये किसके किसके द्वारा किया गया था यह क्या गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा ठीक है मलेरिया का कीटाणु उसका खोज किया गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा डीएनए की खोज किसने की थी डीएनए डीएनए की खोज किसने की थी आप सबको पता है डीएनए की खोज किसने की थी ये क्या गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किसके द्वारा वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ठीक है ओके फ्रेंड्स तो अभी हम लोग इस सेट को भी स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में क्योंकि एक सेट ज्यादा बड़ा हो जाता है बहुतों का यह प्रॉब्लम है कि सर बहुत छोटा रखा करो आप सेट जिसके कारण से हम लोग आसानी से एक बार में पढ़ लें फिर दूसरा सेट दूसरे बार में पढ़े ठीक है तो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं यहाँ पे आप दूसरे पार्ट को भी अच्छे से देखना क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका ज्यादा आपको बोरियत फील नहीं होगा ठीक है चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर